en el caso del, del cáncer del hí, de hígado eh, y de los tumores de hígado en general, eh, los tumores benignos más comunes en realidad dependen de qué tipo de tumor estamos hablando. Si hablamos de un tumor, eh, de un tumor benigno sólido, el más frecuente es el hemangioma. Los hemangiomas son los más frecuentes. Después vienen los adenomas. Que son, bueno, de hecho son menos frecuentes que los hemangiomas, pero famosos los adenomas por su alta re eh, relación con los estrógenos. ¿no? Y dentro de los tumores no sólidos, los tumores quísticos, los quistes simples, los quistes hepáticos simples, corresponden a los más frecuentes. El tumor sólido, hemangioma. Y de los quísticos, los quistes simples, o tumores quísticos simples. Y entre los dos, en realidad depende, es muy, muy, muy corta la diferencia. Se suele describir en ciertas series, como más frecuente a los hemangiomas, en otras a los quistes. Eh, de hecho, el mismo Up to Date no da, un, no da concluyentemente cuál es más frecuente. Sin embargo, esto ya ha venido más de una vez en el examen, eh, hasta dos veces, y siempre la clave suele ser los quistes simples como más frecuente. Así que si les ponen la, los dos, Marquen sin miedo quistes simples, pero si los ponen cuál es el más frecuente, el tumor benigno más frecuente del hígado y les ponen solo uno de ellos, uno de esos debe ser la clave. ¿Está bien? Listo. Y dentro de los tumores malignos, el más frecuente de todos, o los tumores malignos, son las metástasis. Las metástasis corresponden aproximadamente al 90% de todos los cánceres que están en el hígado. Estas metástasis vienen del estómago, vienen del colon y en general de cualquier Vísera que haga un drenaje por vía portal al hígado. ¿ya? Y luego vienen los tumores primarios. Los tumores primarios corresponden ya al 10%. Ahora, de estos tumores primarios, viendo aquí el esquema, eh, los tumores primarios saben que pueden originarse, ya sea el tema amarillito, ¿no? en los hepatocitos, o pueden originarse en las células de los conductos biliares. De hecho, es más frecuente en los hepatocitos. Por lo tanto, dentro de los tumores primarios, si el cáncer se origina en los hepatocitos, Estamos hablando del carcinoma hepatocelular como el cáncer de hígado primario más frecuente. O, en todo caso, pueden llamarle carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma. Y en segundo lugar están los de los conductos biliares intrahepáticos. Esos son colangiocarcinomas. ¿Ya? De hecho, de lejos, los carcinomas hepatocelulares son los más frecuentes. Los factores de riesgo que están asociados al cáncer de hígado son el virus de la hepatitis B, de lejos, el más frecuente, el virus de la hepatitis C, en general todo aquello que lleve a una cirrosis, que es la lesión premaligna más común de los cánceres de hígado. Virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, el alcoholismo crónico, la hemocromatosis, ¿ya? Como factores de riesgo importantes. Muy bien, dentro de la clínica, en realidad la clínica es muy asintomática, habitualmente no da síntomas, voy a ponerle acá asintomático, Recienta síntomas cuando hace cirrosis, así que de hecho el cuadro clínico va a ser prácticamente el mismo cuadro clínico de la cirrosis, ¿ya? Eh, y el diagnóstico, en el diagnóstico cuando se sospecha de un cáncer de hígado, ya sea porque empieza a dar clínica de cirrosis o porque lo encontraron en una ecografía probablemente de casualidad, lo primero que tienen que tomar es un estudio de laboratorio dentro del cual es el más importante, es el marcador. Y el marcador para el cáncer de hígado es alfa feto proteína. Y si esto es positivo, tienen que tomar una tomografía para confirmar el diagnóstico. Una tomografía contrastada en tres fases, en tres momentos. ¿ya? Una inyección, eh, una fase temprana, intermedia, una tardía, para poder captar los diferentes estadios o tamaños de los diferentes tumores. Tomografía con contraste. En ausencia de tomografía podría ser una resonancia, pero sigue, sigue siendo la tomografía el estudio de elección. Bien. Esto respecto al diagnóstico y en el tratamiento, el tratamiento del cáncer de hígado depende del tamaño. Lo único que ha demostrado realmente tasa curativa, una alta tasa curativa en los cánceres de hígado es la cirugía. Ahora, ¿qué tipo de cirugía tenemos? Dos. Podemos hacer resección del quiste o del tumor, perdón. Y cuando hablamos de resección significa tumorectomía o incluso podrían hacer segmentectomía. Y la otra opción de tratamiento es el trasplante hepático. ¿ya? La resección se hace cuando los tumores son únicos y pequeños. 
Diferentes guías dan diferentes tamaños. Eh, en promedio se suele dar 3 centímetros, menores a 3 centímetros, para decir como pequeño. Hay algunas guías que dicen menores de 2 centímetros y hay otras que en ciertas condiciones pueden llegar hasta 5 centímetros. En promedio, menores a 3 centímetros, pero lo importante es que sean únicos, ¿ya? Para poder optar por una resección. Y que no haya insuficiencia hepática, que no esté grado, en grado de insuficiencia de encefalopatía. ¿Por qué? Porque tiene que tener los síntomas propios de la cirrosis, pero que no, que no, que no sea un hígado insuficiente. Y en el caso del trasplante hepático, es, aplica cuando son tumores múltiples. Múltiples, máximo tres tumores. También deben ser pequeños, en lo posible menores a tres centímetros también, como les decimos. Entonces, si es único, resección. Si es múltiple, trasplante hepático. Si es que ya son mucho más de tres tumores o son tumores muy grandes, tenemos otras alternativas paliativas como la embolización, la embolización, la inyección percutánea de etanol, la, los pulsos, la ablación por radiofrecuencia, la quimioterapia, etc. ¿Ya? Pero el único que tiene alta tasa de curación, que ni siquiera llega al 100%, está entre el 60 y 70%, es la regresión quirúrgica y el trasplante hepático. Muy bien, esto con el cáncer de hígado.